கேளுங்கள் தரப்படும் இன்றைய கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் பிராணா வயலட் ஹீலிங் நிறுவனத்தின் முனைவர் திரு சிவா அவர்களும் மற்றும் பிராணா வயலட் ஹீலிங் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி பானுமதி அவர்களும் நம்ம இருக்காங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைய நிகழ்ச்சியில பிளானா வயலட் ஹீலிங்க பத்தி நம்ம பேச போறோம் பிராணா வயலட் ஹீலிங் இந்த பெயர்ல என்ன மாதிரியான ஹீலிங்க வந்து மக்களுக்கு நீங்க வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அதாவது மேடம் இந்த கோலை வச்சு தொடாம நாங்க வந்து எல்லோருக்கும் கத்து கொடுத்து அவங்களே சொந்தமா செய்யற மாதிரி நாங்க வந்து பிளான் பண்ணிருக்கோம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து எத்தனையோ ஊருக்கு போயிட்டு எத்தனோ டிஸ்ட்ரிக் போயிட்டு செஞ்சிருக்கோம் மக்களுக்கு எல்லாம் வயசு அஞ்சு வயசு கூட வந்து கத்துக்கலாம் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து மேடம் பல மாதிரி வியாதிகள் இருக்கு பல மாதிரிகள் வந்து அம்மா வந்துச்சு எல்லாமே அது வேப்பில எடுத்து ஹீல் பண்ணுவாங்க வேப்பில வச்சு ஹீல் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க பார்த்தாக்கா ஒரு குழந்தை வந்து வீட்டில் வந்து அழுவோம் அழுவும் போது சுற்றி விடுவாங்க எப்படி சுற்றி விடுவாங்கன்னா மிளகாவும் உப்பு எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி மூணு பேர் திரும்பி போய்ட்டு உப்பு போட்டு நெருப்பு போடுவாங்க இந்த மாதிரி சுற்றுறது தான் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ணி அந்த இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எப்படி ஹீல் பண்ணோம் இப்போ டயபெட்டிஸ் காலங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க மூட்டு வலிவங்க இந்த வானம் வச்சு நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்து அவங்களே சொந்தமாக செய்ய முடியும்னு நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்க இந்தியா பூரா போயிட்டு எல்லா ஊரும் போய் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணால் பிராணா வயலட் ஹீலிங் நோ டச் நோ டச்னா தொடாமல் மருந்தெல்லாம் ஒரு சுவைச்சு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கோம் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக வந்து எந்த மாதிரியான சக்தியை வந்து அடிப்படையாக வச்சு இந்த ஹீலிங்கை வந்து இது பிராணா பிராணா வந்து ஏற்கனவே இருக்கு நம்மளை அறிஞ்சு வச்சு சில பேர் அறிஞ்சிருப்பாங்க யோகாவில் வந்து பிராணா யாமான்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பல மாதிரி செய்யும் போது இந்த மாதிரி செய்யும் போது நாங்கள் வந்து ஒரு நவீனமாக ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த வாண்டை வச்சு ஒரு எனர்ஜி போயிட்டு அவங்க ஹீல் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோம் அதாவது பிராணா அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு சிலருக்கு வந்து அர்த்தம் வந்து தெரியாது பார்க்கக்கூடிய நேருக்கு பிராணான்ற வார்த்தையை கொஞ்சம் வந்து விரிவா அதுக்கான பிராணானா ஒரு ஈர சக்தி அதாவது உயிரவ சக்தி பிராணா யாமா எல்லாம் யோகால போய் கத்து கொடுத்தா கூட நிச்சயமா அந்த ஆசிராசம் முடிச்சு பிராணா யாமான்னு கத்து மூச்சில அந்த மூச்சில தான் அந்த பிராணா போயிட்டு ஃபுல்லா உடம்புல போயிட்டு ஆனா அது முன்னுக்கு வந்து ஆசிராசம் பண்ணுவாங்க ஏன் ஆசிராசம் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எனர்ஜி எல்லாம் நல்லா ஆயிட்டு அந்த ரத்தம் ஓட்ட பிறகு அந்த பிராணா போகும்போது எங்க தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு அது வந்து உடம்ப குணப்படுத்தும் அதே மாதிரி நாங்களும் வந்து இந்த வச்சு அந்த பிராணா கொடுக்க போறோம் சரிங்களா பிராணா கொடுக்க எங்க கொடுக்கணுமோ அந்த கணக்கா சொல்லி கொடுப்போம் ஒரு ஓரா கிளைன்ஸ் இதா பத்தி தான் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக்ஸ் தான் ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை வச்சு ஹீல் பண்ண முடியும் அதாவது பிராணாவை வச்சு இருக்கிற எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் வந்து தீர்வு காணலாம் எல்லாமே மாதிரியான எல்லாமே இல்ல மேடம் ஏதாவது சில பேர் வந்து சாப்பிட மாத்தணும் அந்த சாப்பாடு மாத்திரம் தான் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து ஹீலிங் நடக்கும் அதாவது சாப்பாடு மாத்தம்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அதாவது சில பேர் என்ன பண்ண ரொம்ப புளிப்பு சாப்பிடுறாங்க அந்த புளிப்பு சாப்பிட்டு 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 ஒரு காலகட்டம் வந்தோன்னே உடனே ஆகாது ஒரு பத்து பாஞ்சு வருஷம் மூட்டு வலி வரும் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வரும் நீங்க மருத்துவர் பண்ண ஆத்திரி சொல்லுவாங்க யூரிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சாப்பாடு மாத்திர வரைக்கும் இது ஒண்ணு நடக்காது சரிங்களா அதனால சாப்பாடும் மாத்திரம் அதுவும் நாங்கள் சொல்லிக்கோ என்ன சாப்பிட நீங்கள் சாப்பிடுங்க தப்பான சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க இதெல்லாம் மாத்திரா தான் இதெல்லாம் குணப்படுத்தும் அதே டைம்ல இதுவும் வச்சு செஞ்சாக்க ரெண்டும் செஞ்சாக்க நல்லபடியாக வந்து உங்களுடைய பாடி வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சிறப்பான முறையில் விளக்கம் கொடுத்தீங்க இப்போ வந்து பிராணா அப்படின்றதுக்கு பிராணம் அந்த மூச்சு அதை வந்து நிறுத்துறது இந்த மாதிரியான எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்றத வந்து ஒரு இதுவாக நம்ம பார்க்குறோம் எதிர்மறை எண்ணங்களை எப்படி வந்து கையாளணும் இந்த பிராணா ஹீல் அந்த எதிர்மறை கூட நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் இந்த வாண்ட ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து சென்சிங் இந்த சென்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம் யார் எதிர்மறை நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி அனுப்புகிறாங்க எதிர்நாள் அனுப்புகிறாங்க அனுப்பிச்சு நம்ம அது அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் தான் அதை பேலன்ஸ் பண்ணோம் எப்படின்னா இந்த மன்னிப்பு அறிக்கை கொடுப்போம் இதை கொடுத்து நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம் இங்கே பாருங்கள் மொத மொத நீங்கள் வந்து உங்கள் மன்னிப்பு நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் இப்பறவையில் முப்பது வருஷம் தப்புங்களை நீங்கள் மன்னிப்போம் அப்புறம் ஃபேமிலி ஃபாதர் மாதர் பிரதரு அப்பா அம்மா மாமனார் மாமியா எல்லாமே இதில் இருக்கு இந்த மன்னிப்பு கட்சி போன போறதுக்கு தான் இந்த உடலே நல்லபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம் இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த புக்கை வந்து நாங்கள் கொடுப்போம் இதை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ லேடிஸ் இருக்காங்களா லேடிஸ் இருக்குன்னா ரொம்ப இமோஷனாக இருப்பாங்க அந்த இமோஷனால தான் கர்ப
வீட்டுக்காரர் வேலை செய்யாமல் போகிறாரா வீட்டுக்கு சும்மா வீட்டில் இருக்காரா அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம மாற்றி வைக்கலான்னு நாங்கள் வந்து இந்த அறிக்கை கொடுத்து டீச் பண்ணுவோம் அதான் மேடம் பௌர்ணமி <laughs> இந்த ஹீலிங் வான் சொல்லும் சக்தி கோல் சொல்லும் இந்த சக்தி கோல் கொடுத்து சில டெக்னிக்ஸை கொடுத்து நாங்கள் டெக்ஸ்டிக் வந்து எல்லாத்துக்கும் கற்றுவோம் இந்த வான் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் வந்து இலவசமாக தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறோம் ஃபேமிலியை வந்தாக்கா எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவங்க கற்றுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு மாத வலி எவ்வளோ லேடிஸ் கஷ்டப்படுறாங்க மாத வலினால் மூணு நாளைக்கு வேலைக்கு போக முடியாது ப்ளீடிங் வரும் அதுவும் பிரச்சனை இந்த மா இந்த ஓனை வச்சு அந்த மாத வலியை மூணே நிமிஷத்தில் நல்லா ஆக்கிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நம்ம தொலைபேசியில் இருக்கோம் யாராச்சும் கால் பண்ணால் கூட நம்ம மாத வலி இங்கே நம்ம ஹீல் பண்ணி விடுவோம் எனக்கு தேவைனா அவங்க பேர் உட்காரணும் ஓனை வச்சு நாங்கள் சுற்றுவோம் அதே மாதிரி சொல்லுவோம் டக்குன்னு அவங்க பேர் தான் எனக்கு பேர் தான் தேவைப்படுது அந்த பேரை வச்சு நாங்கள் ஹீல் பண்ணோம் மாத வலி நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கணும் ஒரு லேடி கூட மாத வலி அது கஷ்டப்படக்கூடாது இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் எல்லா லேடிஸ் இந்த வான் வச்சுட்டு அவங்களே சொந்தமாக ஹீல் பண்ணலாம் புரியணும் யூட்ரஸ்னா என்ன எண்டமற்றி மோல்னா என்ன செவ்வாய்க்கள்னா என்ன ஓவரிஸ்னா என்ன இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாக்கா அவங்களே சொந்தமாக சிம்பிளாக நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம் ரொம்ப டீப்பாகலாம் போக மாட்டோம் அளவாக கற்றுக்கிட்டு இந்த வானு வச்சு அவங்க ஹீல் பண்ணலாம் மருந்து இல்லாமல் அவங்க சொந்தமாக நோய் பண்ணலாம் நோய் கொண்டு பண்ணலாம் சரிங்க ரொம்ப சிறப்பான முறையில் விளக்கம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் 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 ஐயா உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேர் குமார் பவானிலிருந்து அழைக்கிறேன் சரிங்க <laughs> வருது <laughs> 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 ஒரு பேஷனை கொண்டு வாங்க நாங்கள் கோமிச்சு காமிப்போம் இது வந்து அதாவது பார்க்க முடியாது கிரிலியன் கேமராவில் போட்டாக்கா ஏதோ ஒரு காமிக்கலாம் அதாவது கிரிலியன் கேமராவில் போட்டுக்கே நாங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் வெளிநாட்டில் பண்ணி அந்த கோல் சக்தி போனால் அந்த ஓரம் அப்படியே மாறி வருது இந்த கோல்னால் இதான் ஒரே ப்ரூஃப் சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப்னா இதை தான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது அதை வாட்டி நீங்கள் நீங்களே உணரணும் கொஞ்சம் <laughs> அதுவும் ஹீல் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஹீல் பண்ணலாம் அதுக்கு எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க சாப்பாடு மாத்திரம் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாப்பாடு மாத்திரம் கூட உடனே ஹீல் பண்ணலாம் ஆனால் சாப்பாடு மாத்திரம் தான் ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் போகும்போது சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப குழம்புகள் நெக்ஸ்ட் வந்து புளி புளி சம்பந்த சாப்பாடு ரொம்ப நெக்ஸ்ட் வந்து தயிர் நீங்கள் போனாக்க மேடம் கரெக்ட் பண்ணி ஏலைக்கு போடுவாங்க ஏலைக்கு போட்டோன்னே எல்லாம் போடுவாங்க அந்த தயிரை ஊற்றும் போது பைக்கில் உப்பு வைப்பாங்க அந்த உப்பு ஏதுனா அந்த புளிப்பை குறைக்கிறதுக்கு அந்த புளிப்பை குறைக்கும் போது ஆனால் அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் உள்ளுக்கு புளிப்பும் போது உப்பும் ரெண்டும் சேர்த்து போகுது ஏன் அந்த உப்பு வைக்கிறாங்கன்னா அந்த புளிப்பை கையிலாட்டி ஊருக்காக வைப்பாங்க இல்லாட்டி மோர் மிளகாய் வைப்பாங்க 
அந்த மோர்மா திறந்து பார்த்தா எல்லாத்தையும் உள்ளுக்கு ஃபுல்லாக உப்பு இருக்கும் அந்த அந்த புளிப்பை குறைக்க தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஆனால் ரெண்டும் உடம்புல போய் பல மாதிரி பிரச்சனை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் கிட்னிக்கு பிரச்சனை கொடுக்கணும் வயிறுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஹீல் பண்ணால் ஆனால் அவங்க போயிட்டு இதை முதல முதல மாற்றினாக்கா சூப்பராக அவங்களே சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இதுதான் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கோம் மேடம் சிம்பிளாக கொஞ்சம் <laughs> போயிட்டு <laughs> பல மாதிரி பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் விளக்கம் கொடுத்தீங்க அம்மா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த புத்தகம் ஒன்று கையில் கொடுக்குறீங்க இல்லையா இது வந்து எப்படி வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் என்னென்ன இருக்கு இதை படித்தா வந்து எப்படி வந்து இருக்கிற நோய்கள் வந்து குணமாகும் நோய்கள் முன்னா இப்போது இந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னிப்பறிக்கை அப்படிங்கிறது பேர் இந்த மன்னிப்பறிக்கைங்கிறது என்னென்னா இதோடைய கான்செப்ட் இந்த பிரணாவலிட்டியுடைய கான்செப்டை நான் சொல்கிறேன் நம்ம என்னென்ன தவறு செய்திருக்கிறோமோ நமக்கு தெரியாது தெரிஞ்சு செய்கிறோமோ தெரியாமல் செய்கிறோமோ எந்த தவறுகளாக இருந்தாலுமே அந்த தவறுகளால் தான் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் அனைத்துக்கும் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகளினால் தான் நம்ம இந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இறைவன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறோம் இறைவா நான் ஏதோ தவறு செய்திருக்கிறேன் இந்த ஜென்மத்துலையா போன ஜென்மத்துலையான்னு தெரியாது நான் செய்த தவறுகளுக்கு தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் மன்னிப்பறிக்கல பேஜ் நம்பர் ஒன் இருக்குது இந்த ஒன்னை வந்து இறைவன் கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் இதுக்கு யாருடைய கான்செப்டுமே நமக்கு தேவை கிடையாது நமக்கும் இறைவனுக்கும் மட்டும்தான் தொடர்பு நான் தவறு செஞ்சிருக்கேன் இறைவா என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படிங்கிறத யார் வேணாலுமே கேட்கலாம் இந்த இது இது வந்து எதையும் சார்ந்தது கிடையாது அதுக்காக நான் சொல்றேன் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன்ல இருக்குது இறைவன் கிட்ட நான் கேட்கக்கூடிய மன்னிப்பு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது பிரணவயிலுடைய ஒரு அமைப்பை தான் நான் சொல்கிறேன் பேஜ் நம்பர் டூ இருக்குது இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கச்சி அதாவது நம்ம பிளட் ரிலேஷன் இருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்காக படிக்கக்கூடிய மன்னிப்பு ஏன் படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது நமக்கும் இப்போ அண்ணன் தம்பிங்க இருப்பாங்க அக்கா தங்கச்சிங்க இருப்பாங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் இருப்பாங்க நமக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஒன்று சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு சங்கடமாக இருக்கும் இது மாதிரி நம்ம பேசுகிறதுனாலையோ செய்கிறதுனாலையோ அவங்க மனம் துன்பப்பட்டிருக்கலாம் கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம் அவங்க மனது ஹேர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ எங்கள் எங்கள் அம்மா அப்பாவே எனக்கு புத்திமதி சொல்கிறாங்கன்னா என்ன பெருசாக சொல்லிடுறாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ அவங்க பேசுறது நம்மளும் ஹேர்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வரக்கூடியதான் எதிர்மறை சக்தின்னு சார் சொல்கிறார் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கேர்ஸ் வரும்பொழுது நமக்கு இது என்னவா மாறுதுன்னா துன்பங்களாக மாறுது வியாதிகளாக மாறுது ஸோ பேஜ் நம்பர் டூவில் நம்ம யாருக்கு மன்னிப்பு படிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பேரண்ட்ஸ்க்கோ நம்முடைய பிளட் ரிலேஷன் சம்மந்தப்பட்டவங்க அண்ணன் தம்பச்சி தங்க தம்பி ஒய்ஃபு அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்காக படிக்கக்கூடிய மன்னிப்பு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் த்ரீ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா திருமண உறவுகளுக்கான மன்னிப்பு திருமண உறவுகளுக்கான மன்னிப்புனாக்கா ஏன்னா வந்து இப்போது சம்மதி மாறுங்க இருக்கிறாங்க கொழுந்தனார் நங்கையார் மா அப்படிலாம் மா மாமியார் மூத் மூத்தார் அதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மேரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்த ஆளுங்களுக்காகவும் என்னோடய மாமியாருக்காகவும் இதுக்காக படிக்கக்கூடியதான் இந்த பேஜ் நம்பரில் தீ இந்த மன்னிப்பு ஏன் நம்ம கேட்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யாரையோ நமக்கு தெரியாமல் ஒரு தவறு செய்து நம்ம சொல்கிற வார்த்தைகள் மூலயமாக யாரோ சங்கடப்பட்டிருக்காங்க யாரோ கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாங்க என்னுடைய வார்த்தை யாரையோ பாதிச்சிருக்கு எனக்கு தெரியாது நான் நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஆனால் கேட்குறவங்களுக்கு அது தப்பாக தெரியும் உனக்கு என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சுமா நீ எனக்கு புத்தி சொல்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டியா அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க பாருங்களா அது நினைக்கிறது நெகட்டிவ் தாட் சொல்கிறோம் நம்ம அந்த எதிர்மறை சக்தி எங்கே நேராக நம்ம இதான் வந்து தாக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா இடங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய எதிர்மறை சக்திகள் தான் நமக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தடையாக இருக்குது கிணவு <laughs> வந்து <laughs> 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 ஒவ்வொரு மாதிரியா வருது ஒவ்வொரு சில சமயம் அந்த கிணவு வந்து பழிக்கிற மாதிரி இருக்கு அது எதுனா நம்ம சார் மேடம் சில நேரத்தில் மேடம் சில நல்ல கிணவு வரும் நம்ம முன்னோர்கள் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிணவுல வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுப்போம் மேடம் அந்த மாதிரி ஒரு லேடிஸ் சொல்லிருக்காங்க ஒரு நல்ல சொல்லிருக்காங்க அவங்க சொல்றாங்க மேடம் இது உங்க சொந்தத்தை
யாராச்சும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது வருஷம் தவறுனாங்க உங்க ஃபேமிலில எல்லாமே போய் சேர்ந்துடணும் அதுதான் ஸோ இந்த மாதிரி சேர முடியாதுன்னா இந்த மாதிரி வந்து மாட்டிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க மேடம் சில பேர் போக முடியாமல் இருப்பாங்க எப்படி போக முடியாம்னா யோ இது முடிக்காம இருக்க இது எனக்கு வந்து இது செய்யாம இருக்க புள்ளைய பார்க்காம இருக்க இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்னா அட்டாச்னா ஒரு ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நான் போக முடியலன்னு சரிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு ஆத்மா இருக்கு மேடம் உங்க ஃபேமிலியில் மேடம் சரிங்களா சரி நீங்க மன்னி படிச்சாக்கா நான் இப்பயே அவங்களை ஹெலிபேட் பண்ணி விட்டுறேன் மேடம் முடியுமா நீங்க வந்து அம்மாவுக்கு ரெண்டாவது பேச படிக்கணும் மணி படிக்கணும் உங்க அம்மாவுக்கு முடியுமா நினைச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 அறிக்கை <laughs> சரிங்களா இணைப்பில் வந்த மைக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து வருவது ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது ஐயா கர்மா அப்படின்றது ஒண்ணு வந்து நிறைய பேர் நம்புறாங்க சில பேர் வந்து அதுல நம்பிக்கை இல்லை அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க முதல்ல கர்மா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க வந்து எப்படி பாக்குறீங்க அது நிஜமாவே நம்ம கிட்ட இருக்கா அது அது படிதான் நம்ம நடக்கிறோமா அப்படின்றது சொல்லுங்க கர்மா வந்து மேடம் நம்ம ஹிந்து மதத்துல தான் நல்லா அழகா சொல்லுவாங்க பேசுவாங்க பல புக்குங்கள் இருக்கு பல கதைகள் இருக்கு மேடம் சோ இந்த கர்மா எப்படின்னா நம்ம மன மறுபிறவி எடுத்து ஏதாவது நம்ம கெட்ட கர்மா வந்து நம்ம இந்த பிறவி எடுத்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ண பார்க்கணும் நாங்கள் சொல்லுவோம் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ்னா நல்லபடியாக ஆக்குவோம் சரி சில நேரத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணாக பிறப்பாங்க பெண்ணாக பிறக்கும் போது மாத வழி வரும் அப்புறம் புள்ளை பிறப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்டா என் கர்மம் இந்த மாதிரி கஷ்டம் பிறகு சொல்கிறாங்க இந்த பிறவி அதை எடுத்தால் தான் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் மேலே போகும்போது அடுத்த பிறவி நல்லபடியாக எடுக்கலாம் சில பேர் வந்து கண்ணெல்லாம் பறக்கிறாங்க சில பேர் காது கேட்காம பறக்கிறாங்க சில பேர் கால் வழங்காம போகிறாங்க இதெல்லாம் கருமா சில பேர் ஏழைங்களை பறக்கிறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியும் பேசுகிறாங்க ஸோ அந்த ஆத்மா வந்து இந்த பிறவில் மன்னிப்பு கேட்கணும் போன பேர் என்னாச்சும் தப்பு இருப்பாங்க அந்த தப்பு செஞ்ச போது இந்த பேர் எடுத்து நல்லபடி கஷ்டப்பட்டு திருப்பி மேலே வரணும் சில பேருமே இந்த பிறவியில் நல்லா காசு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி என்னென்னமோலாம் பண்ணுறாங்க அடுத்த பிறவி வந்து அதாவது அந்த காசு எடுத்து நல்லது செய்ய மாட்டாங்க நல்ல செய்ய மாட்டாங்கன்னா கஷ்டப்படுறவங்க ஒருத்தன் கேட்கறான் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க போ போ காசுல ஆனா அடுத்த பேரவை மேடம் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வர்றது வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல எல்லாமே இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது இன்னைக்கு என்ன குடிப்பா எனக்கு வந்து இந்த கோலை கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த கோலை வச்சு நான் ஆயிரக்கால மக்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்தாதான் எனக்கு இந்த அடுத்த பேர்ல பலன் வரும் அப்பதான் எனக்கு வேற வேலை புது வேலை கொடுப்பாங்க அதுதான் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் கருமா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இந்த ஆத்மா தான் கடைசியில் வந்து மேலே போக இந்த ஆத்மா தான் போ ஆத்மா சந்தி பண்ணும் போது அந்த மைண்டை டிசால்வ் பண்ணி ஆத்மா மட்டும் தான் மேலே போவோம் அந்த மாத்மா எது கெட்டது எது நல்லது பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் கூட்டு போவோம் நல்லது செஞ்சுக்கா நல்லா மேலே போவோம் கெட்டதுனால் பாதி வேலை மாட்டிக்கு மாட்டிக்குவாங்க திருப்பி பறவை எடுப்பாங்க இதான் வந்து கருமான்னு சொல்லுது நாங்கள் அழகாக வந்து ஆர்ட் ஆஃப் டைங் கிளாஸில் வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம் எப்படி நம்ம கருமா பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப சிறப்பான முறையில விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஐயா அம்மா நம்ம வந்து நாலாவது பக்கத்தை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்
மூணு பார்த்துட்டோம் நாள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மூணு மனைவிக்கான ஒரு மன்னிப்பு அதாவது நம்ம இந்த சார் சொன்ன மாதிரி இந்த கர்மா அடிப்படையில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம கர்மா பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் தான் கணவன் மனைவி உறவுகள் நமக்கு இருக்குது ஸோ எந்த முறையில் நமக்கு கணவன் முறையில் உரையில் எந்த ஒரு சங்கடம் இருந்தாலும் எந்த ஒரு வரம் வருத்தம் இருந்தாலும் நம்ம தினமும் எந்திரிச்சோம்னா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இப்போ காலையில் இருந்துச்சா சாயந்தரம் வரைக்கும் சில நல்லதும் நடக்கும் சில சங்கடமும் இருக்கும் சில சண்டை போட்டுக்கும் சில பேசுவோம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலுமே தினம் தினமும் நான் பேசின வார்த்தைகளோ நான் சொன்ன வார்த்தைகளோ உங்களுக்கு ஏதாவது தவறாக இருந்ததுன்னா என்னை மன்னிச்சுருங்க மன்னிப்புன்றது நம்ம நேரில் போய் கேட்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேரில் பேசுகிறதோ ஃபோனில் பேசுகிறதோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த அஃபர்மேஷனை இப்படி நெத்திக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு இது கீழே இருக்கிற வாசகத்தை இப்போ என் கணவருக்கு நான் படிக்கிறேன் நான் என்ன தவறு செய்ததாதோ என்னை மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கணவர் நினச்சி படிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என் கணவரை நினச்சி நான் இங்கே மன்னிப்பு கேட்குறேன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வாசகங்கள் வந்து என்னுடைய கணவருடைய ஆன்மா கிட்டே போய் சேரும் ஆமாம் அவர் அறியாமல் காலையில் சண்டை போட்டு என்கிட்ட வெளியே போயிருப்பார் மத்தியானம் வரும்போது சரி எதுக்கு எதுவும் தெரியாமல் பண்ணியிருப்பா நம்ம எதுவும் பெருசு பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகி உள்ள வருவார் நான் கேட்குற அந்த மன்னிப்பு அந்த வார்த்தைகள் அந்த எனர்ஜி அவருடைய ஆன்மாக்குள்ளே போயிட்டு அவருக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அதை சுத்தமாக மறந்துடு ஒரு கான்செப்டை அவருக்கு கொடுக்கும் இதுக்காக நம்ம மன்னிப்பு கேட்குறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம நேரில் போ எதுவுமே பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இதை எடுத்து இந்த மன்னிப்பு அறிக்கை ரீட் பண்ணிங்கனாலே போதும் நம்ம சொல்லக்கூடிய வாசகங்கள் என்னென்ன வார்த்தை சொல்கிறோமோ அந்த வாசகங்கள் வார்த்தை எல்லாமே போயிட்டு அவருடைய சோல் கிட்டே போய் சேர்ந்துடும் அதுக்காக தான் நம்ம மன்னிப்பு அடிக்கிறோம் ஸோ அப்போது இந்த கணவன் மனைவி உறப்பு தினமுமே ஒரு நாள் என்னமோ ஸ்மூத்தாக போதா நமக்கு கிடையாதுங்களே பாதி நாள் கஷ்டப்படுவோம் பாதி நாள் பிரச்சனை வருவோம் நை நைட் ஆசனம் சண்டை போட்டுக்கும் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா கணவன் முறை வரப்பில் அதனால் தினமுமே இதை ஒரு ரெண்டு முறை படிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு படிக்கிறதுனால என்ன மாற்றம் வருதுன்றத உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே உங்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் தெரியும் ஆமாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்கள் சக நண்பர்கள் உடன் படிப்பு போல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நைபர்ஸாக இருக்காங்க இப்போ டைரக்ட் விட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸாக பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நம்மளே இப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நமக்கு அவங்க ஒரு சண்டையாக இருக்கும் அப்போ நம்ம திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம் எனக்கு அவங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுங்க நான் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க திரும்பியே பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ திரும்பி பார்க்காம நீ இருக்கிறேன்னா ஏதோ ஒரு சங்கடம் நமக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்கு இருக்கிறதால தானே பார்க்க முடியல நமக்கு ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியாமல் நம்மளுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய செயல்கள் நம்முடைய எண்ணங்கள் எதனாலையும் அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம் இந்த எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து யாருக்கும் போய் டைரெக்டாக மன்னிப்பு கேட்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்த அஃபர்மேஷன்ஸை வச்சுட்டு இந்த சிம்பிளை மட்டும் நம்ம நெத்திக்கு முன்னாடி வைக்கணும் ஏன்னா இந்த சிம்பிளை பார்க்குறதன் மூலயமாகத்தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த வாசகங்கள் யாரை நீங்கள் நினச்சிட்றீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் எந்த ஆன்மாவை நீங்கள் நினச்சி அந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறீங்களோ அவங்களுடைய ஆன்மாவுக்குள்ளே போய் சேரும் அதுக்காக தான் இதை வச்சு நம்ம இதை இதை வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய முன்னாள் காதலன் காதலி மனைவி அப்படின்னா இப்போ டைவர்ஸ் ஆனவங்க இருப்பாங்க செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க இப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டது அதுக்கப்புறம் யாரையும் நான் லவ் பண்ணியிருப்பேன் மனசில் நினச்சிருப்பேன் ஸோ அதை நான் மறந்துட்டு நான் என்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருப்பேன் அப்போ நானே இப்போ ஒரு ஒருத்தர் லவ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன் சே இந்த ஆளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பதிலாக நான் இன்னைக்கு லவ் பண்ண அந்த ஆளே பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ நினச்சிட்டுருக்கிறேன் பாருங்களே அப்படி நினைக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா ஏன்றது ஒரு எதிர்மறை சக்தி நான் யாரை நினச்சனோ அவங்கள போய் கனெக்ட் பண்ணும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் என்கிட்ட இருந்து போகக்கூடிய ஒரு அந்த எதிர்மறை எண்ணம் இது மாதிரி தான் நம்மளை நினச்சி நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தடையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை மன்னிப்பு கேட்குறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்டிகுலராக படி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் காரணம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா செய்வினை மாந்திரிகம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நான் எல்லாம் பண்ணிக்கிறேங்க எனக்கு யாரோ இதை செஞ்சுட்டாங்க எனக்கு யாரோ ஏதோ மாந்திரம் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு பில்லி சுனி வச்சுட்டாங்க இப்படி நிறைய பேர் அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ யார் இப்போ நமக்கு தெரியுது யாரோ எங்கள் மாமா செஞ்சிட்டாரு எங்கள் தாத்தா செஞ்சிட்டாரு ஏதோ ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா யார் நமக்கு சேவையில் செஞ்சாங்கன்னு நம்
மன்னிப்பு மூலமாக அதனால தான் மன்னிப்பு அவசியம் படிக்கணும் நம்ம சொல்றது இது வந்து பேஜ் நம்பர் செவன்ல இருக்கு ரொம்ப சிறப்பான முறையில சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அடுத்தது வந்து ஒரு நம்ம மனிதர் ஒவ்வொருத்தருடைய உடல்லையும் வந்து ஆரா அப்படின்ற ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத மூலமா நீங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இத பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்புல இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க ராதா வீட்டிலேயே <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சரி மேடம் எப்படி கல்யாணம் பண்ணீங்க காதல் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணீங்களா அல்லது அரேஞ்ச் மேரேஜ் இந்த கல்யாணத்துல யாராவது நெகட்டிவ் வந்தாங்களா மேடம் கல்யாணம் பண்ண நாலே இந்த மேடம் ஒன் லேடி நாட் ஹாப்பி ஒரு லேடி வந்து அன்ஹாப்பி இதுதான் உங்களோட பிளாக்ஸ் இந்த லேடிக்கு வந்து மேடம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்க கணவருக்கும் தெரியும் மேடம் <laughs> 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 புரியல சார் எங்க போய் மனிப்பு கேட்டீங்க அதாவது இந்த இடம் தான் நான் கேக்கல சரி இந்த கோவில் மாதா கோவில் சம்பந்தப்பட்டதுல நான் போய் கேக்கல சரி மத்தபடி எங்களுடைய என்ன ஒரு போது எல்லாம் மதத்துல மனிப்பு இருக்கு மேடம் ஆ இந்த கோவில் போன அவசியம் இல்ல மேடம் எல்லாம் கோவில் மனிப்பு இருக்கு எல்லாம் மதத்துல மனிப்பு இருக்கு மேடம் நம்ம தெரியாம இருக்கோம் நீங்க என்ன பண்ண மேடம் பேஜ் 1 பேஜ் 2 பேஜ் 3 பேஜ் 4 படிச்ச பிறகு பேஜ் செவன்ல படிக்கணும் அந்த பிராக்கெட்ல வந்து யாரு தடங்கல் பண்றாங்களோ என் கல்யாணத்தை தடங்க பண்ணலாம் நாங்களும் கணவரும் மன்னிப்பு கேட்கும் படிங்க மேடம் படிச்ச பிறகு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாள் கரி எங்களோட யாரையும் அந்த நம்பர் நம்ப யாரும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க வீக் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் மேடம் இந்த தடங்க போனப்ப தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் வரும் மேடம் சரிங்கம்மா இணைப்புல வந்த மைக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க தொடர்ந்து இணைப்புல அடுத்த ஒரு நேர் இருக்காங்க யாரும் பார்க்கலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என்ன வயசு பையனுக்கு கல்யாணம் <laughs> <laughs> இல்ல சார் இல்ல 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 गर्लफ्रेंड வச்சிருந்தாரா any girlfriend 
அவர் கேட்கணும் மேடம் அவர் கேட்கணும் ஏன் தரம் மேடம் ஒரு கேர்ள் அப்படி தீய சக்தி ரொம்ப அவருக்கு வருது மேடம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது மேடம் ஒரு கேர்ள் ஒரு கேர்ள் ஒரு கேர்ள் அவர் படித்த பிறகு இந்த கோல் எடுத்து நீ கிட்னி சொன்ன ஹீல் படம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் மாதிரி பதிமூணு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் ஸ்டோன் வெளியே வந்திருக்கு மேடம் டெஸ்ட் மேடம் யூடியூப் பார்க்கலாம் ஒருத்தர்ஸ்ட்ரெண்ட் <laughs> 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 இருக்கீங்களா <laughs> வழிபட்டு <laughs> மிச்சம் <laughs> 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 தெரியாதாங்க தொட்டாரா சரி பையன் பேர் என்ன பையன் பேர் என்ன மேடம் சரத் சரத் சரதா சக்தி கோலே எவ்வளவு சக்தி தேவைப்படுது அவங்க சக்தி கொடுத்து எங்க சரத் தொடராரோ அந்த இடத்தை வலி குணப்படுத்துங்க ஏன்னா நாங்க எது அனுப்ப போறோம் அவங்க எனக்கு இப்போ 1 2 3 1 2 3 உன் பையனை மட்டும் வலிய மட்டும் கான்சென்ட் பண்ண சொல்லுங்க எவ்வளவு வலி குறையுது ம் ஓகே சார் ஓகே ஓகே அதே மாதிரி அவன் பையனை மணி படிக்கணும் அந்த கேர்ள் கிட்ட நெக்ஸ்ட் வந்து மேடம் இந்த இந்த ஓனை வச்சு சக்தி கோல் என் சக்தி எப்படியோ அந்த ஹீல் பண்ணும் அப்புறம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கும் இருக்கு அதையும் செஞ்சா மேடம் முடிஞ்சாக்கா நல்லபடியா அது வெளியே சொந்தமா வந்துடும் மேடம் சரிங்களா ஆனா செய்ய சரி வழி எவ்வளவு இருக்கு வழியில அதே மாதிரி தம்பி நீ செய்யணும் புரியுதா நடக்கும் 
போன <laughs> 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 அது ஆறணும் மேடம் வெட்ல அது ஆறணும் ஏற்கனவே 4 मंथ्स முன்னாடி பண்ணிட்டோம் சார் திருப்பி அது 4 मंथ्स தான் அது இப்போ உடனே திரும்பி கல்லுன்னு சொல்லி இங்கே படு இப்போ முக்கியமா மேடம் அந்த गर्लக்கு மணி படிக்க சொல்லுங்க முடியுமா ஓகே சார் பென் பாவம் போடாத மேடம் புரிஞ்சு சொல்லுங்க அவனே ஓ சரி சார் ஓகே சார் ஓகே வெரி குட் போய் செய்யுங்க ரைட்ல வந்த மைக்க நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில அடுத்து வருவது ஒரு சிறிய இடைவேளை எல்லாம் <laughs> <laughs> எல்லாம் உயிர் நாய் பூனை கொடி மரம் சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சக்தி உடல் இருக்கு அந்த உடலை வச்சு தான் நாங்கள் ஹீல் பண்ணுறோம் இந்த வானை வச்சு அதாவது நீங்கள் ஒரு கோயில் போங்க சாமி சாமி ஆடுறாங்க சாமி உடனே வந்துடும் வேப்பலை கேட்குது பார்க்கும்போது அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்க பார்க்கும் போது இங்கே இருக்க அந்த அந்த கொண்டு போயிட்டு இந்த இடத்த போய் அப்படி பண்ணுவாங்க இப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க நல்லா பாருங்க இப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க அவங்க ஓரா கிளென்சிங் பண்ணுறாங்க அந்த வேப்பலையோட செஞ்சு அவங்க ஹீல் பண்ணுறாங்க இதான் வந்து நடக்குது இதே மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து அது ஓராக மூணாக பதுங்குவோம் எனர்ஜி பாடி ஆஸ்ட்ரல் பாடி மென்டல் பாடி ஆஸ்ட்ரல் பாடினா இங்கே வந்து இமோஷன் சம்மந்தப்பட்டது எனர்ஜி பாடி வந்து உடல் சுத்தப்பட்டது என்னென்ன அந்த பையன் பார்த்திங்களா அந்த பையனை வந்து அவனோட கிட்னியை ஹீல் வந்து எனர்ஜி பாடி ஹீல் பண்ணோன்னே வலி போயிடுச்சு திருப்பி அவன் செய்யணும் சரிங்களா இமோஷன்னா அங்கே கண்டு என்ன இமோஷன் எதனால இமோஷன் என்னால் இமோஷன்னா காது என்னமோ கேட்குது யாரோ பேச மாதிரி கேட்குது அதுவும் கண்டுபிடிப்போம் அந்த லேடி சொன்னா பாத்தீங்களா மேடம் யாரோ என்ன சொல்றாங்க ஒரு குழந்தை உளுர் மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி எது எந்த சாஸ் எங்கே வருது எதனால வருது கண்டுபிடிச்சி நாங்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி இதை விளையாக்கிறோம் ஆனா அவங்க மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேடம் சொன்னாங்க மாதிரி ஆனா நாங்க என்ன பண்ணோம் பாக்டீரியாக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறோம் பாக்டீரியா மன்னிப்பு உடலுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறோம் நீங்க டயபெட்டிக் சொல்றீங்க எதனால வரும் நம்ம தப்பு செஞ்சனால தான் இந்த டயபெட்டிக் வருது நம்ம தான் நம்ம உறுப்பிக்க மன்னிப்பிக்க பேங்கரேசே நீ மன்னிச்சிரு வயிறே நீ மன்னிச்சிரு ஹார்ட்டே மன்னிச்சிரு லிவரே மன்னிச்சு இவங்க எல்லாம் நம்ம உள்ளுக்கு இருக்காங்க நம்ம ஒரு குழந்தைங்க மாதிரி எதெல்லாம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு இந்த உடல் இன்னமும் ட்ரை பண்றாங்க நல்லதாக்குது ஆனா நம்ம தான் அறியாமல தப்பு தப்பா செஞ்சிரு இந்த மாதிரி பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்தியால வரும்போது தமிழ்நாடு பூரா அவங்க ரோட்ல பார்த்தா புளிமரம் 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 ஏதாச்சும் அணியும் சாப்பிடுதா அந்த புளிய குரங்கு சாப்பிடுதா சார் மனித மட்டும் தான் சாப்பிட்றோம் அதை சாப்பிட 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 பத்து பாஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மூட்டு வலி வரும் ஜாயின்லாம் பெயிண்ட் பண்ணும் ஆனால் இது தான் புளிப்பு அதே மாதிரி தான் இது இதெல்லாம் வந்து உடலில் போயிட்டு நம்ம நம்ம எஃபெக்ட் பண்ணோம் இது ஆனால் செக் பண்ணாக்க அந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாக அணிஞ்சிருக்கோம் இந்த ஹீல் பண்ண ஹீல் பண்ண ஹீல் பண்ண நல்லாயிருவாங்க ஆனால் சக்தி கொள்ளை வச்சு நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் வயிறு கொலரா இது கொலரா அதாவது ஒரு சக்தி இருக்கு அதான் தொடாமல் நாங்கள் ஹீல் பண்ணுறோம் வெரி சிம்பிள் சொல்ல மாதிரி ஓரா எனர்ஜி பாடி அவ்வளோ தான் சக்தி உடல் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது எல்லா உயிருக்கும் இருக்குது சரிங்க ரொம்ப சிறப்பான முறையில் விளக்கம் கொடுத்தீங்க இப்போ எதிர்மறை எண்ணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல எதிர்மறை எண்ணம் வந்து தாக்குறதுனால தான் நம்மளுடைய வளர்ச்சி வந்து தடைப்படுது அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்து இருக்கு இப்போ எதிர்மறை எண்ணம் வந்து நம்மளை தாக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து என்ன செய்யணும் பொதுவாக வந்து ஆண்களை விட இந்த பெண்களுக்கு தான் வந்து நிறைய எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கிறதும் அவங்கள தாக்குறதும் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு இந்த நிலை வந்து எப்படி மாறணும் எப்படி எதிர்மறை எண்ணத்துல இருந்து நம்மளை நம்ம காத்துக்கிறது சரி மேடம் ஒரு சீரியல் பாக்குறோம் சீரியல் அதனாலதான் <laughs> 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 
ரோட்டில் போகிறீங்க ஒரு டிராஃபிக் லைட்டுக்கு செக்கப் டிராஃபிக் லைட்டு அங்கே போலீஸ்காரன் வந்து நீங்கள் தப்பாக போகும்போது செப்பில் போயிட்டீங்க போலீஸ்காரன் வர முத நம்ம என்ன செய்கிறோம் மன்னிப்பு கேட்கும் ஐயா மன்னிச்சரியா தெரியாமல் செஞ்சா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ சண்டை போட்டிங்கன்னா அவரும் இன்னும் ரொம்ப எங்கிரி ஆவார் சரி மேடம் நம்ம முதல் முதல்ல மன்னிப்பு கேட்கும் இந்த மன்னிப்பு தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எல்லாத்தையும் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்ப மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு நம்மள மாறணும் இதுதான் எதிர்மொழி வருது மேடம் நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறோம் எப்படி நம்ம போகும் போது அது ஓட்ட மாதிரி நம்ம வந்து சேரும் இதுதான் நாங்க சொல்றோம் மேடம் எப்படி பண்ணும் நாளைக்கு ஒரு புது கடி வாங்களேன் யார் எங்க யார் மாதிரி போற மாதிரி இருப்பா பக்கத்து இருக்காரன் வேலை செய்யணும் அண்ணன் தம்பிக்கு அண்ணன் வாங்கிட்டாண்டா எப்படி அவன் காசு கிடைச்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த காடிக்கு வரும்போது கொஞ்ச நாளைக்கு காடியே போடாமல் ஆக்சிடென்ட் பண்ண ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த காடி கொண்டு போய் கோயிலில் போய் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஓம் போட்டு நாளை எம்சிக்காக போய் ஏறிட்டு கட்டிட்டு இது 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 ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ என்ன நடக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு வீடு கூட மேடம் ஒரு வீடு போனாக்க புது கூட டிஸ்தி டிஸ்தி பொம்மை போடுறாங்க ஏன் முதல்வங்க வந்து அது கண் பார்வை பார்க்க கூட ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கண் பார்வை கண் டிஸ்டி இந்த மாதிரி தான் மேடம் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லிக் கொடுப்போம் எப்படி தான் பண்ணுது சரி மேடம் சரிங்க ரொம்ப சிறப்பான முறையில் விளக்கம் கொடுத்தீங்க இப்போ மறுபிறவி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இதுல சில பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சில பேர் அதை வேண்டாம் அது எல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் நம்ப கூடாது அப்படின்னு வந்து சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்க பார்வையில மறுபிறவி அப்படின்றது என்ன அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிறப்பான மறுபிறவி இருக்கு நீங்க என்ன வேணுமா சொல்லலாம் அடுத்த பிறவி நீங்களும் இந்த உடலை விட்டு போக போறீங்க மாயின வர்ப அப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஆனா டூ லைட் திருப்பி வந்து செய்ய முடியாது ஆனால் இப்போயே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நல்லது செய்யுங்க மறுபறி இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் கவலைப்பட நல்லது செய்யுங்க காசு இருக்கா அவங்க சொல்ல பேர் ரொம்ப பணம் வச்சுருக்காங்க எது போய் இந்த பணத்தை கொண்டு போய் நல்லது செய்யுங்க ஏழை மக்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பணம் வந்தால் அடுத்த பறி நல்ல வரும் மேடம் இருக்கோ இல்லையோ டோன்ட் வரி நல்லதாக செய்யுங்க அதான் புத்தர் கற்றுக் கொடுத்தாரு அதாவது சஃப்ரிங் இஸ் தேஸ் அ காஸ் சஃப்ரிங் தேஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் சஃப்ரிங் அண்ட் எயிட் ஃபோல் பார்க் நல்லதா பாருங்க நல்லதா கேளுங்க நல்லதா ஹீல் பண்ண நல்லதா செய்யுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நிர்வாணம் வரும் அடுத்தபடி நல்லபடி வந்து சேரும் சரிங்க ரொம்ப சிறப்பு நேர் ஒருத்தங்க இணைப்புல இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்புல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஐயா இங்க இருந்தா இருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய குரல் வளம் வந்து ரொம்ப சந்தேகம் இருக்கு எனக்கு அதனால சரிங்க ஐயா பல சிகிச்சைகள் எடுத்தும் எனக்கு வந்து சரியான ஒரு தீர்வு இது வரல கிடைக்கல அதுக்கு என்ன காரணம்ன்றதே கொஞ்சம் விலக்கி சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஐயா என்ன அவங்க இருக்காங்களா இருக்காங்க அவங்க கூட பக்கத்திலே இருக்காங்க வெரி குட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலி வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பேரும் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க ஃபேமிலி உங்க ஃபேமிலி இல்லை புரியுமா அவங்க ஃபேமிலி ஒன்பது பேர் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அதாவது அவங்க என்ன பண்ணும் ஒன்னாவது பேச்ச ரெண்டாவது பேச்ச ஏழாவது பேச்ச படிக்கும் போது அங்க பிரேக்கெட்ல போடணும் என் குடும்பத்து நம்பருங்க என்ன பிடிக்காதவங்க போட்டு அவங்க மன்னி படிக்கணும் படிக்க படிக்க முடியும் படிச்சாங்க நான் இப்ப ஹீல் பண்றேன் முடியுமா நிகழ்ச்சிய <laughs> காற்று இலவசம் தண்ணியை போத்தலை போட்டு விற்கிறாங்க அந்த காலத்தில் கிணறு தான் தண்ணி ஆற்றுல தண்ணி நான் மலேசியில் வந்திருக்கேன் மேடம் தண்ணி இல்லாதனால தான் எல்லாம் கப்பை ஏறி மலேசியாவுக்கு போனாங்க வேலை செய்கிறதுக்கு காவிரி காவிரி தண்ணி இல்லை சார் தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இரவு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு நாங்களும் இலவசம் கொடுக்குறோம் மேடம் சிம்பிள் ஏழைங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க மேடம் ஒரு பெண்மணி மாதவெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க மேடம் திரும்ப உங்களுக்கு வேலைக்கு போக முடியாது மூணு நாளுக்கு வேலைக்கு போக முடியாது சரி பரவாயில்ல மேடம் சில பேர் அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் பண்ணுவாங்க நேரம் தான் ஒரு லேடி கூப்பிட்டாங்க இன்னைக்கு தான் ஒரு லேடி கூப்பிட்டாங்க ஒரு நாள் ஒரு அவருக்கு ஒரு பேட் என்ன மேடம் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு கூப்பிட்டாங்க ஹீல் பண்ண அரை மணி நேரத்தில் கிளியர் நோமோ ப்ளீடிங் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க யார்ட்டு சொல்லுவாங்க சார் அவங்களுக்கு போய்ட்டு யார்ட்டு சொல்லுவாங்களா டாக்டர் போனாங்க ஹோம் ஒன்ஸ் மருந்து கொடுப்பான் முடியாட்டுனா யூடியூஸே விளையாக்கிடுவான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் சொல்யூஷன் 
all ladies must have this. That's why we give it free. Ladies, Tanya, madam, one pink color one could have. Ladies, all of us, my, you guys, could have. Madam, ten years, madam, could have. Yeah, that is my wrong. In the mall, celebrate. Man, cars, lama, but celebrate. No rupee, but irka, man, celebrate. Okay, what are you doing? So, that mall, I give that. You must have. Why? Because I give all of us, man, could have. Class, all of us, all of us. Hmm. This, this, could have, madam. If you want to come here, you can free it. That's simple. This is a little bit of a print. If you want to come here, you can free it. Single mother, you can free it. That's it. Thank you very much. You can do it. 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 Who is a guru? Who is a guru? My name is Guru. All of them are guru. Madha, Pida, Guru, Deva. Langgan apa nama Mada Pida School Teachers. Ya, apa School Teacher pun nampol ke? Terima. Ada part berde yang nama ram, balik ke perang, bus. Anu bus yang apa kita kerong? Aku guru nampol guru dana. Anu mari perang mana? Kadai sejajar nama kita ini bisnes nara. Nara itu teri kelam. No problem. Yang lain nampol kita kerong langgan. So, yang lain tu kita kerong kelam. Nama nadi mau kita kerong. Nih kita kerong perang. Aku lada. Nih kita perang perang kita kerong. Very simple. Dan kita perang. Teringgi, ramah serupa bila kamu kuritinge. Tapi, ini mana yang mana mandi, nama la tak kah mau irkanu mabdi na mandi, yang mana seinam kita perlu. Protection, energy protection, money. Anado, night la tunggu mande, money pergi kila. Money pernah ini ke nalu bora, na tapu pernah na money pergi kira. Teri oma teri o, mana mau auto kah mau mana yang negri farpa, auto kah? Yang tu mana, ni pergi kas pesa mana, ni yang na perlu charge pandai, ni na perlu pandai, perlu santai pandai. Yang itu, ur nupus roba kau terkiri. Aku ni pandai, tu pumpula pati ya, berikan eh, aku anu pah, night level, nampu tu auto kah mana pergi kono. Ina mana pandai tu, ini dah, kada kara, kalau, kalau mana bapa, sekolah bapa, pulling kiri pangga, pulling nala, ur pulung purma santai pandai. Adem mari, nampu yang na nampu pergi kono. Night le tunggu mudah, yar an tapu mana? Teri omo teri amo tapu naga, na money pe kek keran, pada zaman ni mudah ya, elok je beri full lah, kita mungkin tunggu lama. Sharing ya, ramah serap. Adau tu year kay year kay sahanda bilangan galaga tu, year kay sahanda bishenggal, elah tapatim ni ngan deh, elah bagu poli bilak kemas solit trekking ya. Year kay kum mani dar kum mudah, todar bu ngan deh. Madam, Tamil Nadu le, inder pernah mana full lah konten orang ya? Tiapa vali punggal. No, punggal. Punggal. Orang baru yang leave school lah, kaum mula leave kerja bangga. Ina puna year ke? Year ke, madam? Aru orang mula jite, panen bote, pala buat jite, nalla punggah bote, elang seron. Ita madam, adah year ke? Bumi, kart, tanmi, surya. Atun nalla mat kubin nanti seron. Thank you very much. Ni yang mana yang yang tu buka tu bote, yang ada yang ada izah bulu bote. Next ni pala kudu kerja. Ida year ke, madam? Ida tamler gal. Ini, yang kita nak angkut tipung soli kudu. Yang kita pata ada, nama nan mau orang. Mukjy mana nama ram malay, tanni. Ini nanti nallah tanni jual malay tu. Adik mana pernah, nama nama yang kita orang tu bless pernah. Ini yang kita na kadal Indian Ocean. Anggela tanni tamun nanti baru boleh. Bless pernah. Apa orang khat malay, malay stop pernah. Apa orang tu clouds, sky, wind. Ini semua bless pernah malay orang tu nama kita orang. Adik mana yang kita. Sharingnya, ramah besar apa anda yang kaya pati orang belakang kuritingnya. Ibu anda, nama anak kita orang yang nama anda yang orang orang tenggelam itu tak kerja nala, awang orang ke anda diair pada abdi entar mereka la soli tricking. Ya, mana tu anda tuh maya wajib kena mabdi na anda yang nama adri anak pada korang kalau mereka kau lama, macam mana? Solo orang la, nala senjaga tak pada boh madam, tarik anda pada kerja, adem nama nala muri je bagai nama nala siapa, yang orang tuh mana kita kuritingnya, tapi senjaga nama ni ceru, nuna ke divine fire orang orang ke, adem nama soli kuritingnya. Nah, Dewi kan nerpa air kren. Nah, ni revan berapa beri tuh mian kan wal kena. Aduh, kalau tanya nama kotor kamar. Biar kita sila. Ini nanti kita sila. Tamil nara Dewi kan nerpa air kren. Tamil nara revan berapa beri tuh mian. Tamil nara kita sila. Makhluk kita sila. Saya saya saya. Semua mari orang. Ida nang kita lupa kamar. Cerengnya, rombong rombong serap. Healing mande, sayi rata ke? Yablo neeram mande yedukum. Inor tanggul kan sayi ena mabdi nalu mande yablo neeram yedukum. Neeram. Kalau vali madam, two minutes. Mata vali two minutes, mulut vali sahara matron. Apa saya saya, arah masa, yel masa awam madam, anda depend on the severity. Saya madam, mutu palu vali lah rombong simple, gastric lah rombong simple, dalam rombong simple mana. Dua rombong simple ni, kita kena kuda, naon talal lebih kerja lebih agam madam. Yang talal lebih tenggelam, kubur solingnya. Ipi heal mana madam? Cheringnya, apa tuh? Nih anda kidney stone na heal panah deh. Ipa anda tole dua rata leh anda heal panah dah. Ipa nama neyer kau anda panah. Awal ingat darah madam? Ah. Indo gula darah beri. Pooru solir nak. Terlalu macam, heal pon no. Awal dah naya. 
அதே மாதிரி ஒரு தாய் கத்துக்கிட்டாக்கா ஸ்கூல் ஒரு பிள்ளை ஹீல் பண்ணலாம் மேடம் எத்தனை பேர் மேடம் ஸ்கூல்ல வந்து எனக்கு சொல்றாங்க மாத வாழ்நாள் எங்க அப்பா வந்து என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு கொண்டு போற மயக்கமே வந்துருமா எக்ஸாம் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க மேடம் இதை வச்சு அவங்களும் ஹீல் பண்ணலாம் அவங்க தாய் அம்மா அப்பா யாரும் ஹீல் பண்ணலாம் இதை வச்சுட்டு இது வயசு இது அஞ்சு வயசு எதனா அவங்களால பிடிக்கணும் அந்த வார்த்தைக்கு சொல்லணும் ரொம்ப சிம்பிள் சக்தி கோலே எவ்வளவு சக்தி தேவைப்படுதோ அவ்வளவு சக்தி கொடுத்து என்னோட மாத வழியா குணப்படுத்துங்க அவ்வளவுதான் அப்படியே சுத்த வேண்டாம் மேடம் இது உங்களுக்கு செய்யலாம் உங்க ஃப்ரெண்டு செய்யலாம் எங்க வரும் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கும் நம்ம இங்கேருந்து செய்யலாம் நிச்சயமா குணப்படுத்தலாம் கண்டிப்பாங்கய்யா இப்ப வந்து இந்த வார்த்தையை சொல்றது மூலமாவும் இந்த கோலை வந்து நம்ம ஆற்றுறது மூலமாவும் குணமாகுது அப்படின்னு இது உணர்ச்சி நம்மளுடைய உணர்ச்சி வந்து அந்த நேரத்துல வந்து எப்படி இருக்கணும் நம்ம வந்து பண்ணுது உங்களுக்கு வியாதி இருக்கலாம் ஃபுல்லா விதிக்கலாம் நீங்க ஓன்தான் நீங்க ஹெல்ப் பண்ண சக்தி கோல் தான் ஹெல்ப் பண்ணு சக்தி கோலு எவ்வளவு சக்தி தேவைப்படுதோ நீங்க சொல்றேன் அதுக்கிட்ட தன்னால ஒரு எனர்ஜி போயிட்டு எங்க போனோமா ஹெல்ப் பண்ண உங்களே ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம் கெஸ்ட் சொந்தமா நீங்களே ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாரும் <laughs> 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 எல்லாரும் கொண்டு போய் ஹீல் பண்ணோம் நீங்களே பாக்கலாம் யூடியூப்ல போட்டிருக்கேன் நீங்க பாக்கலாம் எத்தனை பேர் வந்து ஹீல் பண்ணாங்க அப்பே அந்த ஸ்பாட் ஹீல் பண்ணும் அவங்களே சொன்னா கொடுத்து மேடம் நீங்க ஹீல் பண்ணுங்க அவங்களே ஹீல் பண்ணிக்கிறேன் மேடம் எங்க முக்கியமான நீங்க ஹீல் பண்ணும் நாங்க கத்து கொடுக்கணும் இதான் எங்களோட வேலை சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இப்ப வந்து பாத்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேர்கள் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் 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 சரி ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இப்ப வந்து பாத்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேர்கள் நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு இணைப்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது உங்களை வந்து நேர்ல சந்திக்கணும் அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் இந்தியாவில வந்து எங்களுக்கு வால்டேஜ் இருக்காங்க நீங்க என்ன பண்ணும் வெப்சைட்ல போயிட்டு சிடி பண்ணும் ஏழு கோயம்புத்தூர் பண்ணாக்க அவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தடுப்பு பண்ணலாம் நான் வந்து அடுத்த நாள் வந்து ஸ்பெயினுக்கு போறேன் மேடம் ஸ்பெயின்ல போயிட்டு ஒரு வாரம் இருப்பேன் அப்புறம் ரோம் போயிட்டு திருப்பி வந்து கியூபா அது மெக்சிகோ யூஎஸ்ஏ எல்லாம் போயிருந்தேன் மேடம் ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் ட்ராவலிங் அரௌண்ட் டு ஹெல்ப் பீப்புள் எந்த மதமே ஹெல்ப் பண்ணுங்க எல்லா மனிதர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கு எல்லா ஊர்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மூட்டு வலி எல்லாத்துக்கும் வயிற்று வலி எல்லாத்துக்கும் இருக்கு சார் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு சாப்பாடுனால ஊருக்கா வேற என்ன மேடம் சாம்பார் வேற புளி பரோட்டா ரொம்ப மேடம் இதெல்லாம் மாத்தாட்டி ஒன்றும் செய்ய முடியாது எல்லாம் மாறுங்க விவசாயி அவன் வேலை செய்யறான் அவன் என்ன வேணுமோ சாப்பிடலாம் அவன் உழைக்கிறான் வேலை செய்யறான் அவன் சாப்பிடலாம் நம்ம ரொம்ப பேரும் வேலை செய்ய மாட்டோம் எல்லாம் இப்போ ஐடி எல்லாம் உட்காந்து இப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் கையை ஹீல் பண்ணுங்க கை வலிக்கணும் ஒன்னால ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கையில ஹீல் பண்ணணும் எல்லாம் இப்படி இப்படி பண்ணும் போதுல இது பண்ணும் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அது பேர் காப்பல் டனல் அப்பப்ப என்ன பண்ணும் ஓன் எடுத்து ரெண்டு கையை பார்த்து ஹீல் பண்ணும் புளிப்பு சாப்பாடு என்ன சாப்பாடு இதெல்லாம் வந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்ப ஒண்ணு இல்ல எங்களுக்கு பின் ஹோல் கிளாஸஸ் இருக்கு மேடம் அது போட்டாக்க கண்ணு பவர்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அத நாங்க வெப்சைட்ல எங்களுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு அதனால இது எட்நூறு வீடியோ இருக்கு யூடியூப்ல நீங்க போய் பாக்கலாம் தமிழ் சேனல் யூடியூப் இருக்கு எல்லாம் ஆன் த ஸ்பாட் ஹீலிங் இந்த என்னன்னா அந்த கோல் தேவை இந்த கோல் வச்சு நீங்க அந்த யூடியூப் பத்தி நீங்களே ஹீல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்க மாந்தவலி போயிடும் அவங்க தான் உணவு தான் மேடம் இது மீட்டரே இல்லை மேடம் நோ மீட்டர் நோ பெயின் மீட்டர் அவங்களும் சொந்தமாக ஆயிடுவாங்க மேடம் நம்ம என்ன பண்ணுறது இதுதான் பண்ணுவாங்க நெட்ஸ்வா சரிங்கய்யா போரா புதூர் அப்படின்றத ஒரு ஊர் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா போரா புதூருக்கும் இந்த சக்தி கோளுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு என்ன இருக்கு அப்படின்றது சொல்லுங்க மேடம் போரா போர்டர் இந்தோனேஷியாவில் அது வந்து ஒரு நினைவு சின்னம் அந்த காலத்து இந்திய மக்கள் வந்து இந்த ராஜா சோலாஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஊருக்கும் போயிருக்காங்க அந்த ஊருக்கு மதத்தை கொண்டு போயிருக்க இந்து மதத்தை கொண்டு போயிருக்காங்க புத்தர் மதத்தை கொண்டு போயிருக்காங்க இங்கெல்லாம் போகும்போது அவங்க கடைப்பட்டு அவங்க வந்து சொந்தமாக கோயில் கட்டிக்கிறாங்க நீங்கள் இது நீங்கள் தாய்லாந்து போனாங்க ஃபுல்லாக புத்தர் மதம் தான் தாய்லாந்து இந்த தாய்லாந்து என்ன அது ஸ்ரீலங்கா வந்து புத்தர் அதே மாதிரி இந்தோனேஷியாவில் போயிட்டு ஹிந்து மதம் கொண்டு போயிருக்காங்க புத்தர் மதம் கொண்டு போயிருக்காங்க இது வந்து ஒரு நினைவு சின்னம் இது ஒரு மானியமெண்ட் அந்த மானியமெண்ட்ல இருந
ஆத்மாதான் அப்பா அம்மா ஒண்ணு தான் எல்லாமே கத்து கொடுத்தாங்க ஆனா இந்த அஞ்சும் பேரவர் ஆத்மா ஒண்ணு ஸ்மார்ட்டா இருக்கும் ஒண்ணு படிக்க தெரியாது ஒண்ணு தூங்கிட்டே இருக்கும் ஒண்ணு வேலை செய்யும் பல மாதிரி இருக்கலாம் மேடம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து பாஸ்ட் லைஃப் கனெக்ஷன் போகும்போது கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் உலகத்துக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்க ரொம்ப சிறப்பு நிகழ்ச்சி முழுவதும் நேர்களுடைய கேள்விக்கும் என்னுடைய கேள்விக்கும் ஹீலிங்கை பற்றி நிறைய புது புது விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி அம்மா ரொம்ப நன்றி ஐயா மேடம் ஒன்றும் கடைசியா வானை வச்சு ஹீலிங் வந்து அலர்ஜி பண்ணலாம் அலர்ஜி மில்க் அலர்ஜி பீனட் அலர்ஜி வீட் அலர்ஜி டஸ்ட் அலர்ஜி எல்லாம் நாங்கள் பண்ணலாம் மேடம் பண்ண பிறகு அது இனிமேல் வரவே ஒரே வழி பண்ணாக்க வரவே வராது அருமையான நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் லட்சணா நன்றி வணக்கம்